hindi po po nakapag-aral. Ah, hindi ka nakapag-aral? Uh, nag-aral po, pero hindi po naman nakapagtapos. Hanggang nung una po, uh, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa ah, sa inyo yung Lucky South 99? Nung una po. Iba, nung una po, yes po. Hmm? Ang tanong ko po, uh, wala ba kayong relasyon? Hindi Mr. Duano? Wala po. Kasi alam mo. Correction lang po, nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Magkano ng bang ahensya po, yung nakakalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos, napakalaking halaga for a 24 year old. So, yung po, 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any pogo or operational ng pogo po. Okay, doon po tayo. Hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon doon, tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita Sa mga ng naging pahayat ni Cassandra Ong sa Quadcom ay itinanggi nito at hindi sinagot ang mga tanong tungkol sa kanyang pag-aaral. Ayon sa kanya ay nakapag-aral daw siya pero hindi siya nakapagtapos. Hindi po ko nakapag-aral. Ah, hindi ka nakapag-aral? Uh, nag-aral po pero hindi po naman nakapagtapos. Hanggang high school nakatapos ka ng high school? Sa ipinagtaka ng Quadcom ang pahayag na ito ni Cassandra O. Anyway, Dahil kung uh, hindi siya nakapagtapos uh, ay nakakapagtaka na ang galing nitong sumagot sa hearing okay, okay, at marami din itong yun, mga negosyo ako na ito. Ay, uh, namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So, if somebody is really good in business, she must have a very good educational background, hindi po ba? Um, kasi may mga lumabas sa mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang uh, milk tea shop sa San Juan. And, ano? Hindi po. Ah, hindi ka to, walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang uh, binuksan na isang aesthetic center? Apo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko po matandaan na okay, anyway, uh, ito ay eh, wala kang kasusyo sa iyo lang to. Itong aesthetic center sa Pampanga, Angeles, wala kang kasusyo, may kasusyo ka rito. Pwede hindi ko po siya sagutin. Kasi hindi naman po siya rito. No, walang problema yun. Meron ko pang uh, ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo, and then uh, meron ka rin uh, isang cafe restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ay, yung ba ay uh, nag-operate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng uh, Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Mm, sa papers okay. po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa komitiba. Paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, manarabaho ka, hindi ba? Eh, hindi naman basta-basta ang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? Ah, uh, nung una po, uh, sa amin po yung Lucky South 99, nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa ah, sa inyo yung sa Lucky South 99? Nung una po. Iba, nung una po, yes po. But according to uh, Stephanie, eh, nauna po si Stephanie mag-trabaho doon sa Lucky South 99 and then, nagpa-interview ka doon uh, sa Lucky South 99 at nag-apply ka. Uh, may ano po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Oh. Sino ba nag-interview sa'yo? Hindi, uh, pwede ko malaman kung sino po yung tinutupay na nag-interview sa akin nung panahon. Hindi mo na rin sasagutin. O dito po tayo sa pigbos mo. Hindi mo naman ma-explicar dito, hindi mo na ipapaliwanan dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, uh, nauna sa'yo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng pigbos ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Apa. Paano mo nakilala si Duan, Duan, Duan Renew? Oh. Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Uh, Paano po sila nakakilala ng best na yun Duan Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nakakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi, kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo, si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Gano'n China... sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila kasi sa China po pinaman ang mam ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nakakilala ng mama mo sa China? Opo. Okay. Duan Renew. Yes. Then, Isang sila po sila. So ibig mo sabihin, dahil ninong mo siya, uh, ang mama mo ang nagpapasok sa'yo doon kay Duan Renew? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong Tagalog at mag-English po. Okay, correct. So yun ang ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Woo! Ala, hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi, hindi. Pwede din. Sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 99, Mr. Duan Renew. Yes or no? Yes. Oh, hindi naman mahirap sagutin yung Duan. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair Kasi, Naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwo, hindi po ba? Yes po, nung una. So naging constant companion ka ni Duan Renwo, hindi po ba? If needed lang naman, not always. Well, according to the testimony of some of the resource person, uh, during the last hearing, wala ka pa, sinabi nila, naging personal translator ka, and because of your job, palagi kang kasama, constant companion. Again po, uh, pagkailangan lang po, tsaka akong sumasama. And in fact, itong sunod po na tanong, um, dahil palagi kang kasama, personal translator, hindi marunong salita ng Tagalog yung si Duan Renwo, sa dami ng transaksyon, tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renwo? Yes po. 
Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama ng Fituan Renew? Sa, nung una po, sa kung saan po yung office. Tapos po, nung huli. Ano ba yung office na yun? Uh, I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung address. Pa yes po. Okay, so ilang taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Buh, pala. I think since then, nung since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renew, hindi po ba? Yes po. Okay, so 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa atirahan ni Duan Renew? Uh, kami lang. Kayo lang, mm. dalawa? Sa bahay po, uh, but may, meron po kaming staff po. Okay. So totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito na palagi kayong magkasama. Isang bahay po pero hindi po lagi magkasama. Eh hindi, paano, paano po naman uh, nangyari yun? Eh mag magkasama kayo sa isang bahay, tapos sabi mo hindi kayo palaging kasama, ipagisin mo, nandun na yung dual renew. Yes Pagkat po. Pag natulog kayo, nandun na rin yung dual renew. So halos haro araw araw araw, kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakatira, so araw-araw kayo nakikita ni Duan Renew, hindi po ba? Uh, hindi araw-araw nakikita, isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya, may sali, uh, sariling lakad din po ako. So sometimes, um, hindi po kami nakikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. Ay tanong po ako, um, Mr. Chair, sana huwag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana huwag mong masamain ito, ano? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. Mm. You're living in one room, mm. you're a woman, mm. one renew sa man. Mm. Ang tanong ko po, uh, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renew? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, uh, na nakausap namin, Nauna po si Stephanie sa inyo, mas karinyas, magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating mo ninyo, you became very close to Duan Renwo. And eventually, si Stephanie mas karinyas, ay eh medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam na po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagka wala ni Stephanie, ah, uh, yeah, mas karinyas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, at to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw, lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po, nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Pagkano naman po ang invest ninyo doon? Pwede hindi ko po sabihin, it's private po eh. Ipapalagay po natin na... Uh... Kinwestiyon din ang pagkakaroon niya ng billions na pera na ginamit niya sa pagbili ng property at pag-invest sa Lucky South 99. Sa pahayag ni Kasi Ong ay wala daw siyang kinalaman sa Lucky South 99 at operations ng Pogo at pinaparentahan lamang nila ang kanilang property. Ballpark video lang, nasa 1 million, nasa 100 million, mm, nasa 500 million. Sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99 noong una, malit lang po. Pero po, again, uh, hindi po siya, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, doon sa investment mo. Yes po. Paano ang, uh, kasi investment yan. Yes. A person invest in a business, ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years, doon ka sa Lucky South 99, sabi mo naging invest ka. Um, so gano'n ang dividendo ninyo o yung income mo nung doon sa investment mo, uh, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwede hindi ko muna i-disclose po yan. Okay, but we have to Pwede assume, we have to assume that uh, you were earning a uh, substantial amount uh, because yung operation sa Lucky South 99 ay napakalaki. No? Uh, in fact, the assets, everything ay malaki po. Dito po tayo sa ano? Meron nung ni-raid sa Pora, Pampanga na yung mansion complex. Alam niyo yun, di ba? Yes yung po. Meron mga villas, yung may lake, tapos may villas sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin na sa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang sa iyo yun. Gano'ng kalaki po yun? Opo. Uh, I think 3 hectares po. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang uh, halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng uh, ibang ahensya po, ay eh, nakakahalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po, ang uh, isang mga katanungan po dito sa committee ba na lumalabas, you have ikangang kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again. To have that investment of 2.5 billion pesos ay malaki yung kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that Akasi uh, is heavily involved in the operations of uh, Lucky South 99. The fact, that, the fact that your name appears in the several documents, the fact that she has amassed uh, several uh, billions of pesos of uh, properties, just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any pogo or operational ng pogo po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair. Nagpapaupa lang kayo sa Lucky South 99. Opa. Makano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? 3 hectares. Sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares. Around 2 to 3 hectares po. Ano ba kakaruhin natin? Ano ba pinaparentalan mo? Yung sa Porak Pampanga o yung sa Porak Pampanga po? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, oh, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 hectares. Pero yung mismong, ano po, uh, i-check ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o uh, yearly? Per month. Per month. Aba, eh, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. 
Uh, ito double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Okay, yun lang sinabi mo. So yung Opo, yung lot, uh, yung lot po is 7 hectares po. Kayo po ba ang may-ari nun nung uh, 7 hectares na yun? Hindi po. Sa cross family po. E, ano, ikaw bakit ha? Ikaw nagpaparinta nun? Sa cross family pala yun? Uh, meron po kami kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amin. So anong kontrata ni Sasa nakasaad doon sa kontrata ninyo? Uh, contract to sell po. Kaso nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan ni... Contract to sell? Yes po, ayun po yung hinahawakan ni... So, ilang taon ka nagpaparintan yung lupa na yun na 7 hectares? Ilang taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase, phase 1 po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa, Lahat po yan yung lupa, kay Cruz Family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun yes. po ba? Mm. Ayun, binabayaran ka ng Lucky South 99 na nang rental. Binibigyan mo ba yung Cruz Family? Uh, Nag-installment po kami. Ang usapan po namin with their father, uh, si Roberto, Roberto Cruz, eh, installment po. Ang lupa. Pero hanggang ngayon, hindi pa nyo napabayaran? Uh, nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Atty. Harry Roque po. Alam mo, kasi Apo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to buy, to purchase a land worth 2.5 billion pesos, hindi lang rental po ang kinikita ninyo dun. You are part owner and probably uh, meron ka talagang dividendo dun. Yung lupa pa ba sa mansion na complex ay eh, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Napag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions but uh, upon interpolation, I sincerely believe that uh, uh, Kasi Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99 and I certainly believe that uh, Ms. Cassandra Ong is uh, heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Please. Chair. Thank you. Yung okay. corporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo, tatlo sila. Ayan. Si Mr. Chua, si Mr. May, I, I, I can't see your name. Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, eh, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si um, Mr. Chung. Oh, well, well, Janice. Yes, uh, ganun update po sa pangalan. Okay. Hingin ko lang po. So, Alamin ko lang. Sige. Uh, so, yun eh, ang kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka ka mo doon, di ba? Opa. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opa. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yun. Pero I'm sure malaki yun kasi ang daming building eh, di ba? Ilan, ilan total number of buildings doon sa area? Uh, 40 plus. 40 plus buildings. Opa. At hindi pa kasama yung mga mansions? Uh, kasama na po siya sa... Kasama siya doon, kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porak, hindi pa po yung sa office po. Okay. Parang ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyo niyan. Tama? Oo. So, tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid na lupa. Yung pera ang ginamit niyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is sa, tawag dito, sa mangko. Ah, mami mo? Yung part ko po. So, ang mami mo ay may business? Ano lang po, wholesale. Wholesale? Opo, Chinese po kami. Wholesale ng? Ng mga iba-ibang product. Parang goods coming from China, gano'n. Yes po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ng mother mo tsaka ikaw? No po, wala na po yung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa? So, yung mas maganda ka? Opo. Okay, kasi mahiwaga yung ano eh, saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, eh sabi mo sa'yo, sa side ng mother mo. Eh yung mga kasama mo, sa kaya galing, yung kanilang perang in-invest dyan. Ang alam ko po, um, pwede ko i-double check, hindi ko po talaga sigurado eh. Ano yung pati ulit? Pwede ko po i-double check, hindi ko po sigurado. Kasi, kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me yung, for right now, hindi ko po ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito? Hindi ko po talaga alam. Oh. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi, oh, sige. Um, kasi para importante malaman namin siyang galing yung pinagpatayo nyo, no? dahil hindi yung basta-basta eh. Diba? Eh, gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, eh, mga investor, no? Kasi parang ikaw, investor. Kaya tinabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Eh, sila incorporators sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Chung, I'm gonna give you um, his full details once na makol ko po yung mga tao. Hindi kaya, alam mo ba na may mga record siya? Kaya magiging polis? Record na? Record na maraming uh, negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yun? Sige, sasabihin ko sa'yo. At the appropriate time. Okay? Uh, so, again, uh, nakapagpaka kasi, kasi, na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money yung sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, ipinaitinaya mo dyan sa negosyo niyan, eh, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Mag-dividendo ka. Uh, Mr. Chair, wala po kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Diba? Ibababawi mo lang siguro yun kung siswertihin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo. Okay, sige. So, no other, no further questions. The next, why do you refuse to answer Congressman Pimentel when he asked you about your schooling? Samantala ay hindi na nakatanggi at sumagot na si Cassandra Ong nang si Congressman Abante na
Yun naman ang tanong, di ba? Hindi naman tinanong na kung saan ka natapos. Ang itatanong natin, kung saan ka nag-aral. So, pwede mo sagutin mo yun? Uh, Mr. Chair, marami po kong school na pinag-aralan po. Wala kang school na pinag-aralan o doon ka nag-aral sa China, hindi sa Manila? Um, kick-out student po. Kick-out ka? Uh, magaling. I mean, ngayon lang ako nakakita nang hindi nag-aral at kick-out na magaling sumagot sa, sa hearing na ito. Ang mga kausap mo, mga congressman, pero ang galing mong sumagot, ang galing mo kami paikutin dito. Ngayon lang ako nakakita, Mr. Chair, ng isang babaeng 24 years old na walang pinag-aralan, drop out, na nakakasagot ng kanyang klaseng sagot sa hearing na ito. Pag-isagot mo nga, Miss Kasiyong. Hindi mo kaya ang sagutin? Sabi magaling ka, kapagkat napapaikot mo kami lahat dito. Oo. So, in, in, si, siguro mamaya, si Pugasman Rami, Rami Ako magkatanong sa'yo. Pero ito ang sabihin ko ha, kaya na pa ako nakikinig eh, Mr. Chair. O at nakikita ko, na marunong ka eh, may alam ka, edukado ka. And you tell me now, ha, you are refusing to answer the question of Congressman Mintel on where you studied? Hindi naman namin tinatanong kung anong antas ng pinag-aralan mo eh. Oo, ang tinatanong, hindi ka pa nag-aral ng elementary? Let me ask you, nag-aral ka pa ng elementary? Hindi. Opo. Ayun, isang magot ka din. High school, nag-aral ka, Mr. Chair. Hindi po, Mr. Chair. So, hindi ka nag-high school, elementary lang natapos mo? Elementary lang? Ah, uh, opo. Mr. Chair, genius to. Genius. Elementary lang natapos ka, pero pinapaikot mo si Congressman Fernandez. Elementary nga lang eh. Pinapaikot si Congressman Fernandez.